കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുടെ മൂക്കിൻ തുമ്പത്താണ് മുപ്പത്തിനാല് പേർക്ക് അതിദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെടേണ്ടി വന്ന സംഘർഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തത് പോലീസുകാർ നോക്കി നിൽക്കെ നിരവധി മനുഷ്യരാണ് നിസ്സഹായരായി നിലവിളിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ മതേതര അടിത്തറയ്ക്ക് വലിയ വിള്ളലുണ്ടാകുമോ എന്ന് രാജ്യം ഭയന്ന ദിവസങ്ങൾ എന്നാൽ ഡൽഹി സംഘർഷം നിയന്ത്രണ വിധേയമായി എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ നാടിന് കാവലായി മതങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിൽ അതിർത്തി വരച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചില മനുഷ്യരുണ്ട് ഈ നാട്ടിലെന്നും കൂടി വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ഡൽഹി സംഘർഷ മേഖലയിലെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ നാട്ടുകാർ കൈചേർത്ത് പിടിച്ച് കവചം തീർത്ത് വീടുകളിലെത്തിച്ചതും വീടുവിട്ട് പാലായനം ചെയ്ത മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഗുരുദ്വാരകൾ അഭയകേന്ദ്രമായതും നമ്മൾ ഒന്നാണ് എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് മനുഷ്യർ ഐക്യറാലി നടത്തിയതും നമ്മൾ കേട്ടതാണ് അക്രമികൾ മതം തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് വീട് കയറി അക്രമം നടത്തിയപ്പോൾ രക്ഷിക്കാനെത്തിയവർ മതം നോക്കിയില്ല എന്ന വാർത്ത ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ ബഹുമാനിക്കുന്നവർക്കും രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും നൽകുന്ന ആശ്വാസം ചെറുതല്ല തന്റെ അയൽവാസിയായ ആറംഗ മുസ്ലിം കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാനായി സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വെച്ച് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന ഒരു ഹിന്ദു യുവാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത മതേതര ഇന്ത്യക്ക് അഭിമാനം കൂടിയാണ് അയൽവാസിയുടെ വീട് അക്രമികൾ തീയിട്ടത് കണ്ടതോടെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആറുപേരെ രക്ഷിക്കാനായി പ്രേംകാന് ബാഗേൽ എന്ന യുവാവ് എത്തിയത് രക്ഷാശ്രമത്തിനിടെ ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ യുവാവ് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിലാണ് വീടിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ പ്രായമായ അമ്മയെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പ്രേംകാന്തിന് പൊള്ളലേറ്റത് ശിവ് വിഹാറിൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം സമുദായങ്ങൾ ഐക്യത്തോടെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും കലാപം മറ്റൊരു രീതിയിലേക്കാണ് തങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയത് എന്ന സത്യം കൂടി പ്രേംകാന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഡൽഹിയിലെ തന്നെ യമുന വിഹാറിലെ ജനങ്ങൾ അക്രമത്തെ ചെറുത്തത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യറാലി നടത്തിയാണ് മതത്തിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യരെ വിഭജിക്കുന്നവർക്കെതിരെയാണ് തങ്ങളുടെ റാലി എന്ന് പ്രദേശവാസിയായ മുഹമ്മദ് സജീർ പറയുന്നത് ഡൽഹി വിഷയത്തിൽ ഒരു വാക്കുപോലും ഇണ്ടാത്ത ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം കേൾക്കണം വിഭാഗീയത പ്രചരിപ്പിക്കാൻ യമുന വിഹാറിലെത്തിയവർക്ക് താക്കീത് നൽകി നാട്ടുകാർ വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വാർത്താ ഏജൻസിയായ പി ടി ഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് യമുന വിഹാറിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് സ്കൂൾ കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാൻ പ്രദേശവാസികൾ കൈചേർത്ത് പിടിച്ച് സുരക്ഷ ഒരുക്കിയെന്ന വാർത്ത പുറത്തു വന്നതും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു അക്രമികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോടി വന്ന മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഗുരുദ്വാരകളും ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളും തങ്ങളുടെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തതും വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ ഭജൻപുരയിൽ ജയ് ശ്രീറാം വിളിച്ചെത്തി അക്രമത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത യുവാവിനെ ഒരു സംഘം മുസ്ലിം യുവാക്കൾ പിടികൂടി വിട്ടയക്കുന്ന ദൃശ്യം ഹൈദരാബാദ് എം പി അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യത്വം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച യുവാക്കളെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഒവൈസിയുടെ കീറ്റ് വടിവാളും ഹോക്കി സ്റ്റിക്കുകളും ഉയർത്തി സഹജീവി എന്ന പരിഗണന പോലും നൽകാതെ ഒരു വശത്ത് അക്രമം നടക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം അനുകരണീയ മാതൃകകൾ കൂടി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നത് അഭിമാനമുണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അക്രമികളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ഹിന്ദു കുടുംബമാണ് സഹായിച്ചതെന്നാണ് ഡൽഹി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് സലീം പറയുന്നത് ഹിന്ദു കുടുംബക്കാർ താമസിച്ചിരുന്ന വീടിന്റെ ടെറസിൽ ഒളിച്ചിരുന്നാണ് താൻ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതെന്നും മുഹമ്മദ് സലീം പറയുന്നു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് സലീം പ്രദേശത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിച്ചെങ്കിലും നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാതിയും ഗൌരവതരമാണ് പോലീസ് ഡൽഹി സംഘർഷത്തെ എത്ര നിഷ്ക്രിയമായാണ് സമീപിച്ചത് എന്ന് വിളിച്ചോതുന്നതാണ് മുഹമ്മദ് സലീമിന്റെ പ്രസ്താവന ഡൽഹിയിൽ സംഘർഷം ആളിക്കത്തിയപ്പോഴും മതമല്ല മനുഷ്യത്വമാണ് എന്ന സന്ദേശം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നാണ് എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് സഹജീവിക്ക് കരുതലും സഹായവും നൽകി നിരവധി പേർ നിലകൊണ്ടു എന്ന വാർത്ത ആശ്വാസത്തോടു കൂടി വായിക്കാം മതേതര ഇന്ത്യയുടെ അടിത്തറ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഓരോ പൗരന്റെയും കടമയാണെന്ന് ഉറച്ച ബോധ്യമുള്ള മനുഷ്യർ കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഈ അനുഭവ കഥകൾ നമ്മോട് പറയുന്നത്